Olá, tudo bem? Oi! Antes de começarmos a aula, vamos higienizar as nossas mãos, porque nós já tiramos a máscara. E agora vamos higienizar as mãos, né? Então, sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa para estudantes do terceiro ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Rafaela. E eu sou a professora Simone. E antes de começarmos a aula, a Lia tem um recado muito importante. Vamos aprender a lavar as mãos corretamente, de olho no vídeo. aviso muito importante. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de ar. Vamos ver agora o que nós preparamos para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina. Nós vamos organizar os materiais, vamos registrar a data e a aula, o que vamos aprender hoje, vamos jogar, construir palavra, atividades e desafios. Muito bem, Rafaela. Então, a primeira coisa que está lá na nossa rotina é a organização dos materiais. Então, vamos ver quais os materiais nós vamos utilizar hoje, de olho lá na tela. Vamos precisar do caderno ou folha de sulfite, do lápis, da borracha, do apontador, tampinhas, alfabeto móvel e a régua. Enquanto vocês organizam os materiais e higienizam tudo, nós aguardamos um pouquinho.
Pronto, já organizaram os materiais? Então, agora pegue o caderno, o lápis ou a caneta e vamos registrar a aula de hoje. Escrevam a data de hoje, pulem uma linha, escrevam língua portuguesa. Enquanto vocês fazem esse registro, nós aguardamos mais um pouquinho. Pronto, já fizeram o registro? Então, feche o caderno, deixe de ladinho que vamos começar a aula, né, Rafa? Isso mesmo. Vamos e lá. o que, que nós vamos aprender hoje? Olhem lá. Hoje nós vamos rever o jogo de tabuleiro. Vamos ver como jogar? No modo básico do jogo, participam duas pessoas que jogam alternadamente, preenchendo cada um dos espaços vazios. Cada participante deve usar um símbolo, X ou zero. 
Em nosso jogo, iremos usar o gato e o rato. Iniciamos escolhendo o primeiro a jogar, com par ou ímpar. Quem vencer, começa. Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com três símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal. Então agora vamos rever quais são essas linhas. Olhem lá. Vertical, horizontal e diagonal. Vamos jogar? Rafaela, já organizamos na nossa sala aqui uhum. para jogar, só que eu não me lembro direito a posição. Você falou as que são linhas. três posições, né? Isso, as três linhas que a gente pode ganhar, isso? Isso. Então tá, então eu vou explicar para você novamente, professora tá. Simone, olha só. Eu vou pegar aqui o rato, que é um dos símbolos que a gente pode usar. No nosso caso, nós vamos usar o rato e o gato, mas pode ser o X... E o zero, ou a tampinha azul, ou a tampinha vermelha, como a gente fez na aula passada, certo? Qualquer coisa, né? O coração Isso. e estrelinha. O que a gente uhum. quiser, tá bom? Tá. Então, assim, eu vou usar dois símbolos aqui hoje. O rato Aí eu vou e ser o gato. O gato. Isso. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Então, assim, são as três linhas que a gente pode formar é, no jogo. Na horizontal, usando os três símbolos na mesma posição... Na horizontal. Horizontal. Essa é a primeira linha. Quem Na fizer horizontal. Três, ganhou. Isso. Tá. Nessa posição. Uhum. Ou. Na vertical. Tá. Que é essa posição aqui. Ok. Certo? Uhum. Vertical. Ou na diagonal. Que é esta posição aqui. Ah, tá. Diagonal que eu não lembrava Esta muito bem, linha. que é meio de ladinho. Certo? Tá. Uhum. Ok? Uhum, entendi. Acho que os estudantes também entenderam lá. Muito bem. Então, ganha quem fizer uma dessas linhas por primeiro. Primeiro. Uhum. Isso, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, pra começar, a gente precisa tirar no par ou ímpar. Tá. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Escolhe aí, professora Simone. É par. Par? Par. Então, eu sou ímpar. Uhum. Um, dois, três e... Já. Já. Cinco. Cinco. Então... Par é ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Cinco é ímpar. Então, eu começo, tá. certo? Uhum. Então, eu vou começar no cantinho. Tem que pensar bem antes de colocar, né? Uhum. Então, eu, eu vou no meio aqui. No meio? Uhum. Muito bem. Eu vou lá no outro cantinho. Hum, ó, tem que prestar atenção, ó. Eu vou colocar aqui porque a Rafaela pode fazer... Aqui, né? Na vertical. Isso. Bom, você pode fazer na horizontal, eu não vou deixar. Então, eu vou colocar o meu ratinho ali. Uhum. Vou colocar aqui embaixo. Hum. Também vou colocar o meu ratinho aqui para não deixar na vertical. Uhum. Então, aqui, ó, você ia fazer, eu vou colocar e, e vou colocar aqui. Que tá aí, não fez. Então, Ninguém fez, empatou. então empatou. Empatou. Muito bem. Vamos mais uma? Né? Então, como eu comecei, você então, começa deixa a segurar, outra. senão vai sair. Isso, peraí. Segure pra mim, daí eu seguro pra você. Porque ele tá bem grudadinho. Tá bem grudadinho. Vai, tira o seu. Tira aqui o ratinho. Então, como eu comecei, agora eu que começa começo, você. Né? Então tá, então eu vou começar aqui em cima. Tá bom. Hum, eu vou começar aqui. Hum, acho que eu vou colocar aqui. Ah, você não prestou atenção. Ah, não prestei atenção mesmo. Então ó, você fez na diagonal. Diagonal. Então, um ponto pra você. Pra mim. Ó, pontinho pra mim. Muito bem. Um ponto pra professora Simone. Opa, deixa eu pegar aqui pra você. Depois a gente higieniza as mãos. Uhum. E o seu último ali. Muito bem. Então, agora é pra... Então, agora eu começo. Certo? Tá bom. Uhum. Então, vamos lá. Eu vou aqui. Meio. Hum, eu vou... Nesse cantinho. Hum, não vou 
deixar para você. Olha lá. Ah, me ah, distraí. Ah, então eu fiz aqui na vertical. vertical. Então, Viu como não pode fazer rápido? Tem que pensar. Eu joguei muito rápido. Muito bem. É. Então agora... Deixa eu pôr aqui na mesa. Opa, ajudar você. você. Então eu joguei uma vez. Opa. Então, a gente tá empatadas, né? Isso. Estamos empatadas. Então, vamos jogar a última? Pra desempatar. Pra Tô, desempatar? Assim. Uhum. Então, tá bom. Então, agora é você. Eu que começo? Não fui eu que comecei da outra vez? Foi ah, você? Não. Ah, não Foi. me lembro. Também não. Começa <risos> você. Tá então, vou começar aqui no meio. Ah, deixa eu ver. Vou pôr aqui. Hum. Pô, ali no cantinho. Aquilo que eu falei. Não pode fazer sem pensar. Eu fiz sem pensar e... Não prestei atenção, né? Uhum. Aqui. Agora, agora, deixa eu pensar. Ó. Aqui, senão você faz, ó. Né? Aqui embaixo. Ah, ó. Ó lá. Ó lá, Rafael. E isso aqui. Então, empatou. 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 Então, empatou o jogo. Empatou. Isso, é. Então a gente para por aqui? Podemos parar, mas daí uhum. se os estudantes quiserem continuar jogando, pode continuar quantas vezes quiser, uhum. né? Então nós empatamos. empatamos. Eu ganhei uma vez e Ai, você ganhou uma vez. Fiquei feliz. Então tá bom. Então, gente, vocês em casa podem jogar quantas vezes vocês quiserem, usando ou o gato, ou o rato, a tampinha, o x ou a bolinha, o né? O coração ou a estrelinha. Usem a imaginação. E eu, de novo, agradeço a presença da professora Simone. Volte quantas vezes você quiser, professora Obrigada. Simone. Obrigada. Adoro vir jogar. Muito Adoro. Bem. Eu que agradeço o convite. Ah, então tá <risos> bom. Então agora, crianças, chegou a hora de nós construirmos a palavra. Hoje nós vamos construir a palavra gato. Gato começa com a letra G, seguido da letra A, letra T e letra O. Vamos contar quantas letras tem a palavra gato? Uma, duas, três, quatro. A palavra gato possui quatro letras. Vamos ver qual é a letra inicial, a primeira letra da palavra gato? É a letra G. E a letra final? A última letra da palavra gato é a letra O. Para formarmos a palavra gato, a primeira sílaba é a sílaba GA, seguido da sílaba TO. A sílaba gato é formada por uma, duas sílabas. A primeira sílaba, a sílaba inicial da palavra gato, é a sílaba GA. A sílaba final, a última sílaba da palavra gato, é a sílaba TO. Então, agora, nós vamos construir juntos a palavra gato. Então, aqui a imagem do gato, vou colocar aqui no nosso quadro preto. Gato. Para formar a palavra gato, eu utilizo a letra G, a letra A para formar a sílaba GA, a letra T e a letra O para formar a sílaba TO. E formei então a palavra GATO. Quantas letras tem a palavra gato? Vamos contar? Uma, duas... Três, quatro. A palavra gato possui quatro letras. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra gato? Cada vez que eu abro a minha boca para falar a palavra gato, eu conto uma sílaba. Vamos ver? Gato. Duas sílabas. Vamos conferir? Vou colocar os números aqui para baixo. Vamos ver lá. Gato. Uma, duas sílabas. Então, a palavra gato é formada por duas sílabas. Agora é com vocês. 
Peguem o caderno e embaixo da palavra língua portuguesa, vocês vão pular uma linha e vão escrever a palavra gato. Enquanto vocês copiam a palavra gato, eu aguardo os minutinhos. Escreveram a palavra gato? Muito bem. Agora fechem o caderno, deixem ele de lado e vamos para o alfabeto móvel. Peguem lá as letras do alfabeto móvel. Vamos ver quais são as letras que vamos precisar hoje? Nós vamos precisar da letra A, da letra G, da letra O e da letra T. Enquanto vocês separam essas letras, eu aguardo os minutinhos. Thank you. 
separaram as letras do alfabeto móvel? Vamos relembrar quais eram as letras que precisávamos separar? Nós precisávamos, então, da letra A. Vou colocar aqui, ó. Letra A. Letra G. Letra O. E a letra T. Muito bem. Agora, nós vamos formar juntos a palavra gato. Vamos lembrar. Qual é a primeira letra da palavra gato? É a letra G. Para formar a primeira sílaba, a sílaba G, eu preciso da letra G e da letra A. Então, vamos lá. Letra G e letra A. Para formar a primeira sílaba, G. A segunda sílaba da palavra gato é a sílaba TO. Precisamos, então, da letra T. T e da letra O. Formamos, então, a palavra gato. Vamos ver como ficou na tela? Olhando lá. G, A, para formar a sílaba G, T e o O, para formar a sílaba TO. E formamos, então, a palavra gato. Muito bem. Chegou agora a hora das nossas atividades. Prestem bastante atenção. Olhem lá. Nós temos a figura do gato. Vamos lembrar como escreve a palavra gato novamente? Nós temos a letra G, a letra A, a letra T e a letra O. Formamos então a palavra gato. A primeira letra da palavra gato é a letra G. E se nós tirássemos a letra G, trocássemos pela letra R, qual palavra nós temos agora? Nós não temos mais gato. Agora nós temos rato. Nós trocamos a letra G pela letra R e formamos a palavra rato. Acompanhem aqui comigo. Eu tenho então a palavra gato. E a imagem do gato. Se eu trocar a primeira letra da palavra gato pela letra R. Trocar o G pela letra R. Não tenho mais gato. Agora eu tenho rato. Então, eu vou ter as duas palavras lá na tela, de olho na tela. Gato e rato. Então, agora vamos para a atividade. Prestem bastante atenção. Olhem lá. Vocês precisam completar a cruzadinha. Eu tenho a palavra gato e a palavra rato. Percebam que faltam algumas letras para completar a cruzadinha. Enquanto vocês completam essa cruzadinha, eu aguardo uns minutinhos.
completar uma cruzadinha? Olhem lá. Eu tenho a palavra gato para ajudar e a palavra rato para ajudar. Então, eu precisava completar gato e rato. Vamos ver? Gato, faltava o G e o A. E rato, faltava o A e o T para formar rato. Muito bem. Próxima atividade. Prestem bastante atenção. Vocês precisam levar o gato até o rato. Mas o caminho que ele vai percorrer é o caminho do alfabeto. Eu só posso caminhar pelas letras do alfabeto e pela ordem do alfabeto. Então, eu preciso caminhar pelas letras do alfabeto e percorrendo a ordem do alfabeto. Então, lembrem a ordem do alfabeto. A, B, C, D e assim por diante. Tempo para vocês. Conseguiram levar o gato até o rato? Percorrendo pelas letras do alfabeto. Vamos ver a resposta? De olho lá na tela. A, B, C, D, E, F, G, H, I. E chegamos até o rato. Muito bem. Seguimos a ordem do alfabeto. E agora chegou a hora dos nossos desafios. Prestem atenção no primeiro desafio. Vocês precisam montar o quebra-cabeça do gato. Prestem bastante atenção nas peças e levem as peças ao, ao local correto. Olhem lá, nós temos o gato em preto e branco. Nós precisamos colocar a parte colorida no lugar correto. Tempo para vocês!
quanto conseguiram montar o quebra-cabeça? Vamos fazer juntos? Olhem lá. Primeiro a parte da orelha e dos ossos. Olhem lá. A segunda parte da orelha e dos olhos. A parte da cauda e do rostinho. A patinha. Muito bem. A outra patinha. E o rostinho. E conseguimos formar o gatinho. Agora, próximo desafio. Preste bastante atenção. Qual gato está na posição diferente? Olhem quantos gatos eu tenho na nossa, na nossa tela. Qual está na posição diferente? Tempo para vocês. Encontrar um gato na posição diferente? Vamos ver a resposta? Muito bem! Este era o gato que estava na posição diferente. Agora vamos para o nosso próximo desafio. Observem a imagem. O gato está em cima ou embaixo da árvore? Olhem bem! O gato está em cima ou embaixo da árvore? Vamos para a resposta? Em cima! Muito bem, em cima. Próxima imagem. O gato está dentro ou fora do cesto? Observem bem. O gato está dentro ou fora do cesto? Vamos para a resposta? Fora! Fora! Próxima imagem. O gato está na frente ou atrás do sofá? E agora? O gato está na frente ou atrás do sofá? Vamos ver? Na frente! Na frente! Muito bem! E agora chegou a hora da nossa rotina. Vamos ver se conseguimos cumprir com tudo que havíamos planejado? Olhem lá! Organizamos os materiais, Registramos a data e a aula, o que vamos aprender hoje, vamos jogar, jogamos então o nosso jogo do gato e o rato, né? o jogo da velha, construímos a palavra gato, fizemos as nossas atividades e os nossos desafios. Conseguimos cumprir com tudo o que havíamos planejado. Mas antes de irmos embora, o Max tem um recado muito importante. Vamos ver? Olhem lá, o Max está nos lembrando que não podemos ir embora sem colocar a máscara. Muito bem, Max, isso mesmo. Fique em casa, mas se precisar sair, use a máscara. Eu também vou colocar a minha máscara para poder ir embora. Por isso, vou higienizar as minhas mãos com álcool para poder ir embora também. E agora, vou me despedir de vocês. Tchau, até a próxima aula.